Okay, everybody, let's welcome the captain of Torque AGC, Joaquin Neiman, who shot a historic 59 today. Waco, just tell us about your round. Oh, John is too big. Here <laughs> yeah, I know it was obviously an amazing round. Uh, I played solid since since the beginning, and I, I ne never stopped playing good. So it was it was good to to hit good tee shots on on the last couple of holes where they're kind of tricky, uh, especially 16, 18, and number one. And yeah, I mean I give myself. Few chances also in the last couple of holes to to go even lower, but but yeah, still really 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 happy. John said that he would have put money on the fact that no one would have shot a 59 on this course this week. What do you make of that? He owes me money then. <laughs> How much was it? <laughs> yeah, it was. I mean, I wouldn't I wouldn't think the same either. I mean, I it was. I think he was playing. The fairways are playing a lot tighter than they used to be. Uh, rough is a lot trigger too. Is is. It's a little longer and and yeah, I mean you got a lot of different lights, which is tricky. But yeah, I mean <laughs> I play an amazing golf. I, I wherever I was getting the ball, sometimes I was getting good lights, uh, good bounces into the fairway, good numbers. So everything everything came came up pretty pretty good during the whole day. Awesome. I know a lot of people want to get to you, so we're gonna start in English. We'll switch to Spanish. So Waco, you set out in a course that. You didn't really know you were going sub 60 till about the 18th hole. Yeah, I was. I mean, I knew I was close. I I, I knew that of course it couldn't be in 71, like it couldn't be in 72. But yeah, I didn't want it to do to do the math and start counting how many par fives and par threes there is on the golf course. But then I get to 18, and yeah, a few guys were were shouting, "Come on, Juago, go for the 58!" And I'm like, <laughs> "I'm right there." <laughs> And, and yeah, I mean, I I missed that putter on 18. I, I it broke a lot more than I thought, but uh, yeah, I mean, I hit a great tee shot, also number one. Give myself a good number. I just mishit it a little bit and misjudged the the win, but uh, yeah. Wait, was there a moment out there that you thought, all right, this is going to be a special round? Was it the hole out and was it the long par putt? Was there? Yeah, I I knew if I give myself calm and and and. And if I kept myself the same way I was on the first couple of holes, I knew I was gonna be a really low, low day, and I felt and I felt that I was able to do that during the whole day. I felt like I was calm the whole day. Uh, I never, I never went went uh, ahead of myself. I I stick to my routine. I I, I, I visualize my shots, and I yeah, I mean I just went ahead. And compromised with all those shots, and, and and I was pretty confident on all of them. So I just happy to to be able to pull those shots, and yeah, I mean, finish the round with a 59. You're one of the few guys who've played competitive golf this year before this week. Uh, I, I, I guess in Dubai a few weeks ago. Do you think that gave you any advantage? Like you, you your, your game was there. You've, you've you've had some rounds under your belt to to be more more yeah. ready to go. Probably, I mean, obviously since Miami, it's, it's been a few months, and I, yeah, probably when you don't play so long, I think you, you always have some expectation of how your game is, how it's feeling, and yeah, I mean, I was able to play uh, in Dubai a few weeks ago. I played at the end of December a few tournaments in Australia, so I, I kind of have a good break during, during New Year, probably like two weeks where I didn't grab a golf club, which I think if if, if it went pretty well because you know when things sometimes it's too much golf and you start missing and you start kind of behaving a little bit the the wrong way and and being away for a couple of weeks is it makes you want to have more more hunger to be back in the golf course and you know have a better attitude and get back to work to work and train and yeah I think those two weeks went pretty well and then being able to play in Dubai uh yeah, to start the season, I think it was good. Waco, when you play as well as you did today, you know what what is there to work on? You know what's the thought going into tomorrow? Is there anything that you want to tweak or fine tune uh, going into tomorrow's round, or how do you kind of feed off that energy that you had today? Yeah, for the next gonna, few rounds? Same routine in the morning, <laughs> same everything. No, I mean just still the same. I mean, I 
just like today, I mean, it was just 18 holes. I got 36 more to go and I try to try to feel the same way I was I was today. And yeah, I mean, don't don't react on don't react on those bad shots. I think there is a lot of holes here that are tricky and and, and they're gonna be bad shots during the week. So yeah, I mean, just if I can stay calm after those shots, then I think I'll, I'll be okay. Outside of the hole out for Eagle, is there a shot that you were most proud of today? Yeah, I think I hit a great, great shot on, on number 10. It was, uh, it's always a tricky hole, number 10, uh, especially with that pin on the left. You don't want to miss the left, but then on the right, you got the water, and I was able to have a good number, hit a great seven iron to like three, four feet, and I think that was, that was the best shot of the day for me. Any more questions in English? No one? Okay, switch to Spanish. Yes. Joaquín, muchas felicidades. 59, wow, ¿cómo se le hace para dominar al camaleón? Sí, es una cancha que le, le he tenido mucho respeto este último tiempo, que es una cancha complicada, que sí es estresante desde el ti y, y la verdad me he sentido con mucha confianza con las maderas. Eh, y nada, saber que si me mantengo calmo, mantengo con buena rutina, nada que pegar el, el mismo tiro aquí en Camaleón en cualquier otra cancha donde entreno y... Y sí, tener la confianza de ejecutar esos golpes, creo que me sentí muy cómodo desde el tee y esa fue la clave para mantenerme en juego. ¿Cómo mantener esa clave que conseguiste el día de hoy para el día de mañana? Porque todavía quedan dos días más de competencia. Sí, seguir, seguir paso a paso, eh, ir ahora a disfrutar una buena comida eh, y después mañana lo mismo. Eh, no hay nada nuevo, seguir a jugar 36 años más que... Que no, ojalá sigan siendo igual de bueno y seguir disfrutándolo de la misma manera. Oye, Juan, en, en diciembre jugaste un golf espectacular, ganaste en Australia. Eh, ¿Hiciste algo terminando Miami? ¿Hubo algo en tu, en tu postemporada, bueno, o en tu pretemporada más bien, eh, que cambiaste en tu swing? Fue más durante todo el 2023 eh, que mi swing no, me lo, no lo sentía muy cómodo. Había un par de posiciones que estaba cambiando con Edo, con mi coach, y. La verdad que a fin de año, más o menos, el torneo de Saudi en Lib fue con donde me empecé a sentir más cómodo en la cancha, donde pude, pude ver los tiros y pude, pude ejecutarlos como yo quería. Y desde ahí sentí yo un cambio en, en mi swing, en, en la confianza, y, y por eso quise aprovechar de ir a jugar a Australia, a ver qué tan bien estaba, y también más que nada para para ganar puntos y para ir ganando confianza para la temporada 2024 acá en el Lib. ¿Fue algo en específico lo, lo, lo que sentiste? O sea, ¿Algo físico? Algo en, en ¿Algún movimiento? Físicamente no, son un par de posiciones en el swing eh, que por tendencias que tengo genero a abrir un poco más la cara de más y, y nada, llegar a ciertas posiciones en las que me siento más cómodo y que sobre todo bajo presión puedo hacer el swing que quiero y, y no irme para pa el lado que que estuvimos antes. Oye, por último, tu rutina mental, ¿cómo, cómo es antes de cada tiro? Nada, me gusta, me gusta ver el tiro que quiero pegar y creo que mientras más confianza y más, y más claro vea el tiro y, y, y más me pueda comprometer con ese tiro, creo que es cuando mejor puedo jugar y, y para eso también se necesita tener, tener, sentirse bien técnicamente, saber que la pelota está saliendo en línea y al final es una mezcla de todo, pero sí, poder, mientras puedo ver mi tiro y imaginármelo bien, tener, tener el compromiso y la confianza de ejecutar ese golpe. Hola, felicidades, Niman. Le comentabas al compañero que mañana el plan es la misma rutina. Eh, ¿Qué tiene que pasar para sacar el plan B? ¿Qué factores se tienen que juntar para que puedas dar el plan otro plan? Problema al futuro. ¿Vale? Ese no es problema mío ahora, o sea, voy enfocado a que seguir a hacer lo mismo y si cambia ahí, ahí veremos qué vamos a hacer, pero no, no creo que haya un plan B. Okay, great, we'll be bringing in, sir. oh, you have one, Gerardo? Eh, una, un par de preguntas, eh, la primera, no sé si, es que no tengo manos, eh, eh, no sé eh, si crees que pudiste hacer un golpe menos, y en segundo lugar, cómo se come que un tipo que gana el Open de Australia, 59 golpes, pues tenga dificultades en jugar los grandes. Eh, sí, creo que puedo haber hecho dos golpes menos, sobre todo en el 18 y en el hoyo 1. Eh, sí, creo que cada vez me siento más cómodo, cada vez tengo más hambre de, de ganar, eh, de, 
y como tú bien lo decías, no, creo que no he tenido buenos resultados en los majors. Eh, sí tengo las ganas y el hambre de estar compitiendo ahí, de, de estar jugando bien y de estar ganando. Así que nada, yo creo que hay que partir de algún lado y nada, hay que tratar de... En, en, hay, que, hay que tratar de seguir haciendo lo mismo y seguro va a llegar la oportunidad. Juaco, una pregunta te quería hacer. ¿Cuándo has sido consciente un poco del resultado que se podía estar fraguando y si ese posible 59-58 te ha generado un poco de presión o, o algo así? Sí. La verdad, me sentí muy cómodo desde, sobre todo, creo que a partir del 16 en adelante se pone un poco más tensa la cancha. Ahí es complicado, sobre todo el tío del 16. Pegué muy buen tiro ahí. Y la verdad se iba con ganas de seguir haciendo verde, o sea, me sentía muy con, con mucha confianza, estaba pegando los tiros, estaba cómodo en la cancha y, y la verdad que no se sintió muy incómodo hasta... Yo creo que el, el, el swing del hoyo 1 no, no fue el mejor swing del día, pero, pero nada, aún así creo que no, no le confía el viento y, y, y pensé que iba a estar volando un poco más la pelota como ha estado volando todo el día, pero, pero nada, aparte de eso creo que me... Me sentí muy cómodo en la cancha casi todo el día, todos los tiros. Joaquín, congratulations, and I hope you keep the momentum tomorrow. Thank, Thank you so much. Thank you.